ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இட்ஸ் மே டிசி தமிழ் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆஷிக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா விஸ்காசிட்டிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆயில் ஹனியை டச் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதாவது ஹனி இல்லை ஆயிலை டச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வாட்டர் டச் பண்ணும்போது ஸ்டிக்கினஸ் கம்மியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டிங்கிற ஃபேக்டர் தான் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு ஏசி கான்ஃபரன்ஸ் ஆல் போகிறோம் அங்கே பால் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபுல் இங்கே இருந்தாலுமே ஒழுங்காக எழுதாது அதே பெண்ணை நீங்கள் வந்து கையில் ரொம்ப நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு எழுதுனீங்கன்னா எழுதும் அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரப் பண்ணும்போது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்னால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ விஸ்காசிட்டி கம்மியாகும் அதனால் இங்க் ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஆக்சுவலாக விஸ்காசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் விஸ்காசிட்டினா என்ன விஸ்காசிட்டி எப்படி டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுங்க பற்றி பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹே காய்ஸ் இப்போ நம்ம விஸ்காசிட்டிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்ப்போம் விஸ்காசிட்டியோட டெஃபினிஷன் என்னங்கிறத பார்ப்போம் விஸ்காசிட்டி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃப்ளூயிட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா அந்த ஃப்ளூயிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பண்ணும் ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ விஸ்காசிட்டிக்கும் இன்டர்னல் மாலிக்யூல் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை பற்றி பார்ப்போம் விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதேமாதிரி விஸ்காசிட்டி கம்மியாக ஆச்சுன்னா இன்டர்னல் மாலிக்யூல் ஃப்ரிக்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விஸ்காசிட்டியோட ஃபார்முலா பார்ப்போம் விஸ்காசிட்டி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் டிவைடட் பை வெலாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ்ங்கிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பிடிவீன் த மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் வெலாஸ்டிக் கிரேடியன் பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டிக் கிரேடிங்கிறது வெலாஸ்டிக் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பொசிஷன் அதான் நம்ம வெலாஸ்டிக் கிரேடியன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் விஸ்காசிட்டியோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ரெண்டு டேங்க் இருக்கு இல்லை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேங்கில் வந்து வாட்டர் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹனி ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வாட்டர் வந்து லோ விஸ்காசிட்டி லிக்விட் அதே இது ஹனி வந்து ஹையர் விஸ்காசிட்டி லிக்விட் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்து பார்த்தா தெரியும் வாட்டர் ஃபில் ஆ வாட்டர் வந்து ஸ்பீடாக ஃபில் ஆகுது அதே இது ஹனி வந்து ஸ்லோவாக ஃபில் ஆகுது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி தான் ஏன்னா ஹனி வந்து ஹையர் விஸ்காசிட்டி லிக்விட் இந்த ஹையர் விஸ்கா விஸ்காசிட்டி லிக்விட்னால லிக்விடில் வந்து இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளூயிட் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால தான் ஹனி ஃபில் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துருக்கு அதே இது வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது ஃப்ளூயிட் மூமெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளூயிட் மூமெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கனால வாட்டர் வந்து ஈஸியாக ஃபுல் ஆகிடுது டேங்கில் நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் ஆன் விஸ்காசிட்டி பார்ப்போம் அதாவது டெம்பரேச்சர் விஸ்காசிட்டி எப்படி எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் டெம்பரேச்சர் விஸ்காசிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் அதான் அது அப்படின்னா என்னென்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா விஸ்காசிட்டி கம்மியாகும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து வார்ம் ஹனி வச்சு ஊற்றுறோம் ரைட் சைடில் வந்து நார்மல் ஹனி ஊற்றுறோம் இப்போ வார்ம் ஹனி பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேருந்து போர் பண்ணும்போது பாட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ரீச் ஆகிடுது அதே இது நார்மல் ஹனி வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறது இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி இப்போ வார்ம் ஹனியில் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக விஸ்காசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கனாலே ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஹனி வந்து பாட்டமை வார்ம் ஹனி வந்து பாட்டமை ஸ்பீடாக ரீச் ஆகிடுது அதே இது நார்மல் ஹனியில் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பாட்டமை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நார்மல் ஹனி ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கு இதே இது நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வீட்டில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் விஸ்காசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ரெ ஒரு கிளாஸில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துருங்க ஒரு கிளாஸில் கோல்டு வாட
உருவாச்சு ஸோ விஸ்காசிட்டி ப்ராக்டிக்கலாக எங்கெங்க அப்ளை ஆகுங்கிற பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறதையும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பெனிஃபிட்டாகவும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இட்ஸ் மேட் ஈஸி தமிழுங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் செஷன்